kama kawaida kikao cha Kalonga leo tupo maeneo ya Mabibo sokoni huku kujadili maada zetu za za kila siku. Leo mada leo inasema kwamba uamuzi wa Basata kufungia fungia nyimbo za wasanii. Je, unaendana na wakati unaostahili? Ah, kwa jina naitwa Omar Abdul Rashid, ni mkazi wa Mabibo. Tumeona baada ya Basata wao kufungia hizi nyimbo, wakishafungia lakini nyimbo zinapata umaarufu mkubwa. Watu kama vile wanawaambia wanawahamasisha watu kuanza kuzi, kuziangalia, eh? Ni kweli unakuwa umempa kiki ule mtu kwa sababu siku zote hata mtoto unapomkataza kumwambia usifanye hivi afana kuja kufanya lakini sasa kama mimi kwa ni moja moja wa jamii ndio iko nimeweza kuipatia ile nyimbo kwenye mtandao kwa sababu nilivyoambiwa kwa nini basi atakafungia lazima niichimbe kwenye ndani ya mtandao kwa kuangalia au nisikilize na kwa tayari imejua hakuwe basi alifungia kwa sababu zile lakini angekuwa baba sasa atangekupata tokea mwanzo yani hawezi kuitoa pale pale kabla kutoka ni swala hilo lingekuwa wasanii wote wengine kufanya vizuri kila kukicha kutokana wao basara ni moja wa watu wanaowafuatilia wasani wao kwa kila kukicha. Ah naweza kusema kwa namna moja ama nyingine kwamba ufuatiliaji upo lakini ni mdogo sana. Kwa nini unasema mdogo? Mdogo sana labda niseme ni washauri kitu kama itawezekana kufuata. Ya wangetumia mbinu ili kwa kulinda maudhui yetu kama wao wanaona ya maudhui yanayotoka katika hizi nyimbo ni tofauti. Wangefanya kwa kabla nyimbo haijaachiwa iwe audio au video wange review kwanza wao basata sawa alafu ndio waone kwamba inafaa kuja katika jamii zetu au haifai sawa bwana lakini uh, katika hapo hapo pia kuna issue ya ya mziki wa international nazungumzia mziki ambao wa nje kidogo ambao kwa wenzetu umeendelea zaidi haya mambo yapo kama uvaji au maneno na wana bwana ambao wanatumika ndani ya hizo video au audio kwamba wenzetu wanafanya vitu hivyo inaonekana bado wanauza sana mziki wao kwa sasa hii ikija katika jamii zetu au kwa wasanii wetu ambao wanafanya hizo kazi sawa bwana ndio ambayo inakuja kutokea kwamba wao lazima ili mziki ukue kwa upande wao ni lazima wafanye hivyo vitu sawa ili kuendana na soko la dunia sio soko la ndani tena kwa soko la ndani tutajaribu kubana maudhui kama hayo sawa bwana ina maana itabidi uuze ndani kwa soko la nje kuna uhitaji wa hivyo vitu kwa wao sawa bwana inabidi ufanye vitu kama hivyo kwa hiyo utofauti upo kati ya sheria za nchi na sheria za za kimziki naweza kusema kwa international lakini wasanii wao waonee kwa upande wao wanaofungia hizo nyimbo ah wasanii naweza kusema wanaonewa au hawaonewi kwa nini labda nisema hivyo ah labda wangewape sheria kama unahitaji kuwe na vitu viwili sheria zipo ya yeah, sheria zipo ndio najua lakini kuwe na vitu viwili kwa kimoja unahitaji kufanya mziki labda wa international sawa sisi kwa maadili yetu ya kibongo bongo inabidi kuwe yani uwe na video ambayo itaendana na hali ya nchi ilivyo sawa yani iwe na maadili kama unahitaji kufanya vitu kwa ajili ya mziki wa international sawa basi unaweza kufanya video mbili sawa ya ndani ya nchi basi ikawa inachezwa hiyo ambayo haina maadili yale ya nje ambao wewe unaona kwamba hii itauza international basi uachie ile ya yeah. iko hivyo Unafikiri wa, wa, wana mziki wa Tanzania wanaweza kumudu hicho hapo kwamba afanye video mbili kwamba video loko ya hapa Tanzania na nje wanaweza kufanya hivyo? Kwa mimi nasema kwa upande huo itakuwa ni ngumu kwa sababu lengo letu si tukuze vipaji kuanzia kwenye hali ya chini na wale walikuwa angazi za juu. Ni swala msanii mwende kujitambua kutoa kitu kilichokuwa bora kwanza ni kioche jamii. Huo msanii ni kioche jamii. Anatakiwa afundishe kitu ili mwana jamii aweze kumuelewa kwa namna moja ama nyingine. So kwa, kwa kweli ni msanii atakachokuwa tale wani wa hali ya juu ambao anataka aende kisasa zaidi. Lakini kumbuka wapo ni hali ya chini kama mathalani kwa sisi ambao tusotumia smartphone. Uh, kwa upande wa basata na kwa wasanii pia ambao wao wanahofia labda kufungiwa kwa kazi zao. Ya uh, ni swala zuri kwa sababu basata pia watakuwa watumii nguvu nyingi katika masuala kama haya kufungia nyimbo. Unajua uandaaji pia ni mgumu wazi shughuli zao hasa kwa wasanii. E, watu wanasafiri kwa ajili ya kutafuta kushoot video na nini kwa hiyo inakuwa gharama pia imekuwa imetumika kwa hiyo 
ili kuepusha gharama kama hizo na malalamiko yasiwepo wawekee tu kipengele hicho kwamba bwana kabla ya kuachia video yoyote au audio yoyote ilete kwanza tuipitie tukiona iko sahihi basi unaruhusiwa kuachia kazi yako ndio ikao cha kaunga kinazidi kupata maoni e, tunajadii na ajende naosema kwamba uamuzi wa basata kufungia nyimbo je unaenda na wakati sasa hapa nipo na wadau mbalimbali na yeye watasema ndugu yangu unaitwa nani ah naitwa Kelvin Justin Sanga ndugu yangu ndugu yangu umesikia hii bwana issue ya kufungia fungia nyimbo ah nimesikia bwana muonyeshe elewi kabisa mjomba wangu wewe ulivosikia taarifa wewe kwa upande wako umechukuliaje ah mimi nana jambo la kawaida kwa sababu wengi sana naimba nyimbo ambazo za matatizo matatizo yani hazieleweki matusi hata kama ni sio matusi ni kama kijiji ila sio Tanzania tunadhani matusi lazima tuwe tunashangaa kwamba ali kama yenye nyimbo yetu iliyotoka yeye mpya wewe unaelewa wewe na hisi ni yale mapokeo mapokeo na yenye anakuwa ni matatizo watu wana tafsiri tofauti eh yale maongezi kama anakuambia nyege nyegeshe sijui nini hasa kuna mjua mwingine anaweza kufikiria vibaya anaweza kusema eh hasa nyimbo kama ameimba na maanisha nini yani kumbe ni kama kijiji au kama ni mkoa nasikia ni mkoa Mwanza sijui kama ni siku ah wewe unasikia lakini wewe mwenyewe ujui eh ah mimi nilisikia nyege nyege mimi kajua ni matusi hasa wakaniambia sio matusi ni huyo yuko Mwanza hiyo nyege nyegeshe Mwanza sijui nini wewe unasema jesikia ha, nyimbo sijaisikia wewe we, huko nchi gani mimi hata muziki yenyewe sisikilizagi muda huu ah wewe unasikiliza vitu gani mimi hey. mimi natafuta manje tu ah wewe nitafuta manje hamna hey. kitu kingine ah, zaidi hapo mambo ya nyimbo ah, utaki ah, wewe budani yako kubwa ni mpira mpira hey. ah wewe unapenda mpira mambo ya nyimbo ah tofauti kabisa mfano wewe timu gani kama mfano mimi manchester manchester ah mchezee basi nitajie wachezaji watatu wa manchester watatu kuna huyu Shirima sio madishko mtanda. Eh mchezaji mwingine. <laughs> Kanjibai. Eh wale Kanjibai. Anapiga namba ngapi Kanjibai? Namba 9. Namba 9 hapa. Mm. Anatisha. Sio poa. Hivi eh? brother ukisikia neno basata, wewe unaelewa nini? Mm. Ni baraza la sanaa la taifa. Mm. Eh. Kwa sasa ili tatizo unaliona liko wapi? Kwanza itakuwa wasanii wenye so basata. Mm. Wapeleke nyimbo zao kule kabla. Mm. Hawajairusha hewani ile nyimbo yao. Mm. Ipelekwe kule ika kagulio kwa mfano miaka ya nyuma miaka ya nyuma ilikuwa watu wanaenda kule kodi RTD mm. umeona uwezo ukakuta upuuzi kama huu unaoendelea sasa hivi miaka kipindi kile ilikuwa ukitaka kwenda kule kodi lazima uende wapi RTD na wale RTD ile nyimbo wataikagua wataichuja kama inafaa au haifai mm. lakini kwa sasa hivi kila mtu anaamua tu kwa sababu studio sasa hivi mpaka vichochoroni mm. umeona mtu anaweza akaingia kokote pale akatoa wimbo anavyojiona wewe wimbo yani mwenye anavyojiangalia kwamba wimbo unafaa nini anatoa au 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 wasanii sasa hivi wamekuwa wengi sana kiasi kwamba basata wanashindwa ku ku au kuweza kuadhibiti hawaja wengi wao ilitakiwa watunge tu sheria kwamba sheria zipo kinachotakiwa wafuatilie kwamba msanii yeyote yani waweke kwamba msanii yeyote anapotaka kutoa nyimbo yake lazima ipeleke kule ikahakikiwe ika alafu ndio iachiwe lakini walivyoacha kama hivi soko olela sio ulia soko olela kila mtu anafanya anavyotaka yeye na mwisho wa siku utakuta nyimbo za ajabu ajabu watu wanafanya vitu vya vya ovyo hebu antupo maeneo ya mabibo hapa eh mabibo sokoni hapa katika kikao cha kongo jadi mada inosema kwamba uamuzi wa basata kufungia fungia nyimbo unaendana wakati lakini cha kwanza kwanza niwashukuru kabisa wazami wetu wa kuu kabisa anazungumzia Amtek Sola, Amtek Sola wapo wapi? Amtek Sola wapo maeneo ya Sinza Palestina eh. Mta mmoja anaitwa Maneti, wanashusha masuala mazima ya umeme wa jua. Wana kitu kinaitwa backup system. Backup system itakuwezesha pale pabu umeme unakatika na taa zako zikaendelea kuwaka au shughuli zako zikaendelea bila kuasi na alama kuondoa kwamba Tanesco mara amesababisha shughuli zangu si. Lakini vile vile tunao haba eh. Hawa wanachukisha na masuala mazima ya mikopo. Wapo wapi? Wapo maeneo maeneo ya Sinza Lego. Ndani ya masaa 24 tu wanakupatia mkopo wa riba na fuu. Uwe mfanya kazi, uwe uwe uwe, uwe, uwe mfanya biashara, iwe iwe masuala ugonjwa, wao wanaku, wanakupa. Na sasa hivi ninapoelekea mwisho wa mwaka bwana, labda unataka kidogo kuweka mambo sawa ili Januari usidai hiyo masuala ya kodi ya nyumba pamoja na kodi za za shule za watoto, ada za shule, kila kitu kinakuwa sawa. Bwana hapa nakukaribisha ndani ya masaa 20. Lakini vile vile tunajulikana kama wabantu kupitia Facebook mitandao kijamii kupitia Instagram tunajulikana kama wabantu online. Lakini vile vile kupitia unaweza kupata kupitia website tunajulikana kama www.wabantuonline.co.tz ndani ya masaa 24